Привет! Продолжаем смотреть классные сайты и вдохновляться, а тема все та же – недвижимость. И изначально сегодня я планировал показать вам несколько новых сайтов, но вмешался мой переезд с винды на Mac, а в прошлый раз на стриме вы ругались, что тормозить невозможно смотреть. А это первый ролик, который я записываю в новой системе, что произойдет после монтажа и публикации в YouTube, непонятно, поэтому надо протестировать. Но не грустите раньше времени, я выбрал длинный, упитанный контентом сайтом, и по пути его буду подробно комментировать, чтобы информативность ролика все равно была какая-никакая и вам было интересно. Поэтому не дуйте поддержите и го смотреть. Если кто пропустил предыдущий ролик с сайтами для вдохновения на тему недвижимости, то на северо-востоке оставляю ссылку на это видео. Там посмотрели жилой квартал на Москва-реке и Бауман Хаус. А здесь в Ютубе я все эти видео вынес в отдельный плейлист, чтобы вы их не теряли. Ставьте лайк. И первым до нас сегодня дозвонился потрясающий атмосферный сайт проекта Астрис. Прямо с заставки происходит полное погружение. А кто дядя занятой и не любит заставки, может ее пропустить. А кто тут не ядет и есть 10 секунд свободного времени, может погрузиться в эту архитектуру. Только зацените, насколько это клево. Круто. Как и на сайтах из прошлого ролика, здесь тоже заморочились на микроанимашки, когда сайт реагирует на курсор, вводим стороны и есть незатейливый эффект параллакса, усиливающий погружение и объем. Кстати, об этом эффекте скучали в прошлом видео. Наводим на бургеры и проигрывается анимация. Это клево, когда сайт реагирует и на курсор, и на скролл, а не просто какая-то скучная статичная простыня, пусть и клево оформлена. Надо, чтобы сайт реагировал на движение курсора или скролл страницы. Тогда на нем интересно находиться и его изучать. Ну и как вы любите, можем сразу побубнеть. 38 резиденций класса Deluxe OT. Какой-то новый вид Deluxe OT. Делюксовый перенос предлогов. Не будем себя сдерживать и сразу отправимся на поиски нефти куда-нибудь в сторону футера этого сайта в самый низ, потому что он длинный и придется долго скроллить, чтобы вам все показать. Но ссылку на него, конечно же, оставляю снизу в описании ролика, и каждый может полюбоваться поскролить, а тут есть чем вдохновиться. Во-первых, посмотрите на компоновку блоков. Она асимметричная, классная, интересная. Во-вторых, зацените эти микроанимашки, насколько они все плавные с эффектом объема. Не вот эти вот быстро вылетающие блоки из-за границ экрана, от которых кругом голова. Нет. Нет, плавно. Плавно перемещаются элементы с эффектом объема. Клево. Во время путешествия по сайту обратите внимание и на типографику. Во-первых, классно подобранный шрифт для заголовков это уже 80% залога успеха. А еще из интересного здесь воздух в буквах. Заголовки в режиме блондинки сделали громче, а чтобы все это дело и выглядело хорошо и читалось комфортнее, леттер спейсингом раздвинули. Я надеюсь, вы еще не забыли, что обычным строчным текстом наоборот нельзя добавлять леттер спейсинг, потому что текста много и между слов есть пробелы, а леттер спейсинг раздвигается в словах буквы, и там тоже получаются пробелы, которые начинают слабо контрастировать и теряться среди остальных пробелов, и в итоге вся эта каша просто-напросто плохо читается, а тексты нужны для того, чтобы их читали, иначе зачем они тут? А с заголовками в режиме капса обратная ситуация, одно-два коротких слова в любом случае будут прочитаны, независимо от того, какие там расстояния между букв или между строк. Кстати, про Вайнхейт. Да-да-да, я помню, что правильно писать Вайнхейт, а не Вайнхайт, и вы меня сейчас будете поправлять, что Хейт это другое, но вот я читаю так, вы же понимаете, когда я говорю Лайнхейт, о чем речь? Вот и хорошо. Так вот, обратите внимание, насколько он воздушный, классный, легкий, и читать все это дело комфортно, а не как сейчас модно в режиме выпендрежа налепить строки друг на друга так, что там не протолкнуться, как в час пик в зеленом луге. Нет, смотрите, классное расстояние между строк. А карта какая классная, не вот эти Яндекс Google стандартные, от которых в глазах ребиты, наоборот, ничего найти не можешь, а стилизованная с акцентами. Клево вписали. Клево. Клево, когда на проекте есть иллюстраторы, фотографы и графики, когда есть классные фотографии. Клево. Ну и где-то здесь уже дно этого сайта. Да, добрались до самого низа. Смотрите, какая классная микроанимашка. И какой потрясающий здесь поп-ап на весь экран. Не маленький скворечник, а на весь экран. Потрясающий поп-ап. Клево, когда сайт взаимодействует с курсором. Смотрите, какие классные незатейливые микроанимашки. Прямо здесь в поп-апе, кстати, добавили ссылку на меню. Оно там на сайте, фиксированное липкой, и в любой момент можно к нему обратиться. А оно еще при этом атмосферное. Смотрите, на заднем плане в букве А стилизованный, а логотипа меняются фотографии, но при этом они на себя не тянут все одеяло. А то обычно на сайт попадешь и потом не понимаешь, а куда делся фокус внимания. А это он ушел второй носок искать. Ничего себе, сто лет не видел, карта сайта. Еще и в меню. Когда-то давным-давно в футере оставляли ссылку на карту сайта, но потом сеошники поняли, что она как бы не нужна, она SEO не влияет, и в принципе в ней как бы смысла особого нет, и перестали ее делать. Сейчас, если полазите по сайтам, снизу в футере не найдете карту сайта, а если сайт давно не обновлялся, возможно там затерялась. Но в принципе сейчас уже ее не делают, а тут прям в меню добавили. Интересное решение. Интересно. Необычно. А почему мы сверху оказались? Мы же снизу были. 
О, смотрите, какая у них забавная логика. Если ты снизу оставляешь заявку, а снизу уже ничего нет, там дно, оставляешь заявку, то тебя потом перекидывает наверх, потому что все интересное сверху, а снизу там уже дно, ты уже все изучил, там ничего интересного нет. Забавно. Тут еще достаточно нарядные внутренние страницы, но их вы уже посмотрите сами. Снизу в описании ролика оставлю ссылку на этот потрясающий сайт, а с вами посмотрим, как же здесь можно выбрать резиденцию. Забыли на этом сайте немного побубнеть, потому что только вдохновлялись. А побубнеть можно вот на этот фильтр. Во-первых, ползунки достаточно мелкие и целится в них не то чтобы прям комфортно. И фильтровать в этом фильтре то еще удовольствие, ведь он уезжает куда-то вверх. Ты спускаешься за результатами, потом думаешь, наверное, надо было запросить у него трехкомнатные. Возвращаешься вверх, ставишь тут трехкомнатные. И он сообщает, что появилась новая какая-то резиденция, а ты не понимаешь, она сверху появилась, снизу, в серединке, где что изменилось. Тут, по-моему, даже расположение поменялось, по-моему, змейка стала какой-то другой. Смотрите, меняем, и змейка другая, что-то меняется, а ты не понимаешь, ты уже это смотрел или это надо заново изучать. В общем, то еще удовольствие разбираться в инструкции к этому фильтру. Но пойдем посмотрим, а что же внутри в карточке объекта. Обратите внимание, что здесь все раскидали по всему экрану, они оставили внутри контентной области, интересное решение. А если хотите побубнить и долго здесь находитесь, то в конце концов заметите расположение апартаментов внутри здания, что-то прям совсем потерялось. Но бубнить не будем, потому что здесь еще классно реализованы виды, атмосферы. Атмосферные, панорамные, классные продающие изображения. Действительно, изображения продающие. Панорама, класс. Прям хочется вот это вот увидеть у себя в окне, кроме, пожалуй, вот этой крыши. Хочется выйти на балкон и насладиться такой панорамой вживую. Супер. Классный вид, кроме крыши. Крыша что-то вообще. Можно было деревья побольше сделать. Давайте включим какую-нибудь интерьерную фотографию на фоне и посмотрим, а что же там в телефоне у этого сайта. Слушайте, а заставку-то отключили. Решили не отнимать у нас 10 секунд нашей жизни. И правильно, молодцы, заняты мы некогда нам. Страница длинная и упитана, и смотрите, как быстро все грузится. Я, конечно, почистил, как будто в первый раз сюда попали. А нет, быстро все загрузилось, оптимизировано, классно, вообще супер. Мгновенно грузится. Оставили градус асимметрии, чтобы изучать страницу вот эту длинную было интереснее, потому что обычно это как у нас фотография, текст, фотография, текст, фотография, текст, это утомляет. А здесь оставили асимметрию, оставили параллакс, чтобы мы не уснули. Классно, супер. Да, в плане верстки здесь вообще все нема базару. Вообще классный сайт. Интересное решение. В первом экране у нас нет ни контактов, ни кнопки, никакого призыва к действию. По большому счету тут даже нет заголовка. Просто вывалили на нас кучу небольшого текста. И фотографию оставили, но она меньше половины, и там толком никаких деталек не рассмотреть. Это на экране и монитора. Мы тут посмотрели, повазили, а тут-то ничего не видно. Интересное решение. И спрятали контакты. А смотрите, в меню сделали большой акцент на карте сайта, как и там на компе, а добавили прямо в менюху. И тут тоже открываем меню и сразу видим вот эту подчеркнутую карту сайта, прям акцент на ней, пользуйся картой сайта. Я, например, уже сто лет не видел, а тут такой большой акцент. И могли бы вы сказать, что раскидали по разным углам телефоны и заказать звонок, и как будто бы по сравнению с картой сайта они потерялись, и действительно это так, но на самом деле сделали это для того, чтобы если вы вдруг пользуетесь одной рукой, можно было пальцем сразу нажать или на телефон, или заказать звонок, и вот форма появилась. Сделали так, чтобы можно было нажать одним пальцем на форму, она появляется, а закрыть-то крестик, это все равно надо звонить во вторую руку, чтобы она пришла на помощь и закрыла этот поп-ап. Видите, сделали вроде бы удобно, а на самом деле все равно надо звонить во вторую руку. Сайт классный. Ссылку оставляю снизу в описании ролика. По власти посмотрите. Классный сайт. Супер. Атмосферный. Потрясающий сайт. Снизу будет ссылка. А слушайте, а давайте посмотрим тот самый фильтр. Ну-ка давайте картой сайта воспользуемся. Или вот выбрать резиденцию. Посмотрим, как здесь реализован фильтр. Ага, он тут тоже. О, слушайте, а тут через табличку тоже. 4-3... Количество комнат. Вот мы нажимаем. Так, и что, ничего нету? Третий этаж. Давайте все этажи. А, это снято выделение. Наоборот, значит, изначально у нас, видите, тут еще надо инструкцию прочитать, чтобы понять, это вот оно нажато, или это кнопки, которые надо нажать, как будто мы сюда пришли, и нам говорят, выбирай, какой тебе надо этаж. Вот я нажимаю второй, третий, четвертый, пятый, шестой, все этажи хочу, а оказывается, я наоборот снимаю таким образом выделение. А оно как будто изначально было включено. Ну как, попробуй ты еще догадайся. Забронировано. Возвращаем. Вернуться обратно и закрыть крестики прям вообще рядом. Нельзя ставить крестик, который отменяет действие вообще с концами, с каким-нибудь другим действием рядом. Ну прям очень-очень это было близко. Что происходит? Вот видите сверху, вон там, крестик и вернуться обратно. Можно было вот это вот вернуться обратно поставить перед логотипом. 
чтобы они в разных углах были, потому что, ну, придет сюда дядя Степа, и что большим жирным пальцем сразу все сломает. Две кнопки нажмет, а сайт не поймет, какую из них надо активировать. Не поймет, а тут заказать звонок уже сверху. Ну, все равно, да, надо пользоваться двумя руками. По-любому, да, потому что крестики сверху. Но сайт классный. Есть на что посмотреть, вдохновиться. Снизу под роликом оставляю ссылку по власти «Вдохновитесь». Если понравилось, поддержите, вам не жалко, а мне сами знаете, приятно. Его общаться в комментариях, отсыпьте жменьку своей активности, не знаете, что написать, да напишите, как записалось, потому что я-то узнаю только после публикации в ютубе, а времени перезаписывать особо не будет. Или напишите, какой сегодня сайт понравился, а больше остальных. Шуточки за 20, слушайте, а там фигма палки в колеса вставляют, и следующий ролик, по идее, вроде как и про фигму можно записать, потому что там обновление уже на несколько минут, вроде бы нового ролика, еще частые ответы на ваши вопросы, а что это за курсор, а что это за стрелочка, а вот это новый курсор. А как плагин удалить и столько всего вам надо рассказать, показать, поэтому можете написать, какой контент ждете в следующий понедельник, что хотите больше увидеть, про фигму с обновлениями и ответами, или вам нравятся вот эти вот сайты рассматривать какие-то для вдохновения, а может вы хотите уже наконец новый дашборд отрисовать, поэтому напишите, что ждете. Скоро увидимся, услышимся. Филхок. Обычно ссылку на карту сайта оставляли снизу в описании ролика, снизу в описании футера. Обычно... Снизу в футере оставляли. Так что ставьте лайк, если ждете, включайте бубенец, если ждете, и ждите. Если ждете. И первым до нас сегодня дозвонился потрясающий атмосферный сайт проекта Астрис. Вы только зацените прямо с заставки нас. Еда пришла.